。菲律宾在我国南海仁爱礁非法坐滩军舰人员，居然偷窃我方渔民的渔网，以此破坏中国渔民生计。此前，菲方至少有两名人员持枪在甲板上活动，并用手用枪指着中国海警方向。连日来，菲律宾频繁在南海挑衅。外界认为，这离不开美国在背后的挑唆和撑腰。我们是下午两点钟放的网，在被那个菲律宾弄坏了，打不到鱼了。菲律宾搞的，菲律宾搞了两只橡皮艇搞的。新华社指，菲方人员乘坐两艘橡皮艇对渔网进行了切割。橡皮艇返航后，菲方人员将渔网拉上非法坐滩军舰。自五月十五号开始，菲方人员多次对中国渔民所放渔网实施破坏。据统计，总长超两千米的中国渔民所放渔网遭到破坏，多张渔网被切割，累计超过百米的渔网被盗走，拉到非法坐滩军舰。现场照片显示，仁爱礁及其附近海域散落着被菲方人员破坏的渔网。深圳卫视注意到，最新公布的视频拍摄于五月十五号至十六号。当时，中国海警局赤瓜舰执法人员在菲律宾非法坐滩军舰“马德雷山号”附近巡查。赤瓜舰是中国海警五二零幺舰。仁爱礁事件发生后，赤瓜舰多次前往相关海域执法，并驱离菲方对非法坐滩军舰进行补给的游艇、巡逻船等。偷窃渔网事件发生几天后，马德雷山号上的人员更是直接挑衅了在附近执勤的中国海警。一段 c g t n 发布的视频显示，五月十九号，菲律宾对马德雷山号非法坐滩军舰进行空投补给，中国海警依法依规应对。当时，菲方舰艇上至少有两名人员在甲板上活动，并用手用枪指着中国海警方向。这段二十九秒的视频显示，有一名蒙面男子瞬间举起一个模糊的黑色物体。从男子的动作猜测，这个物体很有可能是一支步枪。不料，菲律宾军方却反咬一口，召开记者会称马德雷山号是现役舰艇，因此船上人员有权自卫。菲方反而指责中国海警船存在挑衅行为。首先，菲律宾派军舰在仁爱礁坐滩，这个行为本身就是非法的。那么，菲方还一再的挑衅、激化矛盾、升级事态，这个是我们不能接受的。值得一提的是，菲律宾近来单方面推升南海紧张局势，手段也愈发拙劣，毫无底线。五月十三号，菲律宾一个所谓的民间团体召集了一群渔民，前往中国黄岩岛周边海域妄图非法登陆。期间，这些渔民向泻湖倾倒垃圾，还有人向水中小便吐口水。在发现中方无人机后，菲方人员还对着摄像头做出挑衅动作，一系列恶行充分暴露在世人面前。更引发外界担忧的是，菲律宾正酝酿复制仁爱礁模式，派遣海警巡逻船在距离仁爱礁以东约六十五公里的仙宾礁附近长期滞留，形成对仙宾礁的军事化准坐滩。外界发现，非两艘海警巡逻船“卡布拉号”和“特里萨马格巴努亚号”近日在仙宾礁泻湖内锚泊连排，持续滞留并维持静止长达四十五天。而在刚刚结束的新加坡香格里拉对话会期间，被问及相关问题，非总统马克思拒。拒绝回应。中国现在确实很克制，我们克制的原因呢，就是我们希望以邻为善。而且你像中国不断在倡导要签署南海行为准则，结果谈到现在谈了二十多年签不了，为什么？不是域内国家不愿意签，而是域外国家不断的在制造麻烦，因为他们不希望看到南海的和平与稳定。中国在有些问题上，我们的克制不代表软弱。美国海军研究协会新闻网发布消息指，美国海军陆战队的 MQ-9A 死神无人机目前正在菲律宾空军基地轮流执行任务。这是 MQ-9A 无人机自去年夏天实现初始作战能力以来的首次国外部署。据报道，美方此举是应菲律宾方面的要求。这些无人机至少已在南海附近执行过五次侦察任务，都是在仁爱礁附近活动。事实上，今年交会期间，美国以及菲律宾更是联合炒作南海议题。非总统马克思受邀在今年的交会开幕晚宴上做主旨演讲，这是历史上首次马克思在演讲中大肆炒作南海局势，更六次提及中国，声称菲律宾在其海岸线附近的水域面临着中国越来越大的压力。今年相会还将南海议题作为主要议程，对南海的重视程度甚至远远高于正处于战事之中的俄乌、巴以两大冲突。
。针对南海局势，中国防长董军在交会主旨演讲中明确表示，当前南海局势总体稳定，这得益于地区国家的共同努力，但却有个别国家在外部势力煽动下毁弃双边约定，违背自身承诺，有预谋的挑起事端，制造假象，误导视听，甚至不顾地区国家整体利益，违反东盟宪章精神，配合外部势力在本地区部署中程导弹。严重破坏地区安全稳定，这样做终将引火烧身。美国让他干嘛他就干嘛，他以为美国能够维护菲律宾的国家安全，搭错了算盘。美国维护的是什么？维护的是自己的霸权，维护的是自己的国家安全。菲律宾只是美国维护其地区霸权的一个棋子。也希望小马克思明白一点，不要给其他人做嫁衣，更不要去充当炮灰。自去年十月对中国电动汽车发起反补贴调查以来，欧盟方面在关税问题上一直反复变化。最新消息，有欧盟官员称，欧盟委员会预计将从七月四号起对中国制造的电动汽车征收临时关税。外交部发言人毛宁指出，中方不会坐视不管，将采取一切必要措施，坚决维护自身的合法权益。据德国媒体披露，欧盟委员会推迟了原本计划在六月五号公布的对中国新能源汽车加征关税的决定。欧洲媒体称，欧盟委员会推迟公布对华加征关税是为了避开六月六号至六月九号举行的欧洲议会选举。而根据最新消息，由欧盟官员三号告知中国汽车制造商，预计欧盟委员会将从七月四号起对中国制造的电动汽车征收临时关税，但尚未透露关税税率。欧洲媒体报道，在七月四号起对中国电动汽车征收临时关税之后，欧盟委员会有四个月的时间与各成员国协商，将临时关税变为永久性关税。欧盟贸易事务发言人奥洛夫·吉尔表示，将很快宣布一些临时条款。据悉，欧盟委员会预计将于下周私下通知企业将征收的进口关税水平。推动欧盟自主对中国电动汽车发起反补贴调查，源自欧盟委员会主席冯德莱恩。自去年十月提出以来，该举措在欧盟内部遭到广泛质疑。有一派观点认为，冯德莱恩跳过了征询欧盟企业或相关产业协会的意见，缺乏事实依据，滥用了作为欧盟委员会主席的权责，不仅让欧洲汽车企业。受挫也将扭曲市场，破坏欧盟摆脱对内燃机汽车的依赖，从而减少碳排放的努力。中欧关系的分歧肯定也会对欧洲议会选举后议会党团的分化重组以及欧盟领导层人事方面产生部分影响。所以，欧盟委员会此举旨在是将竞选活动的焦点放在其他问题上，同时也留出更多的时间来调查纯贸易方面的这个技术问题。不过，深圳卫视注意到，近期冯德莱恩本人态度已有软化，开始不断强调加征关税需具备两个限定条件：首先要有针对性，不能将加征关税的范围无节制的扩大；此外，加征关税前也一定要先核实中国的补贴关税水平要与欧洲企业的受损害程度相对应。有观察认为，冯德莱恩此时降低调门，与即将举行的欧洲议会选举有很大关联。今年二月，冯德莱恩正式宣布将寻求第二个五年任期后，包括法国总统马克龙在内的多个欧洲政要公开表示了反对立场。其中的一个重要依据是质疑其对中国电动汽车发起反补贴调查的程序缺乏合理性。值得一提的是，在对中国新能源汽车加征关税一事上，虽然由欧洲方面率先提出，但率先让政策落地的却是美国。今年五月十四号，美国白宫突然发布声明称，针对中国电动汽车的关税税率将从百分之二十五提升至百分之一百，被指跑到了欧盟前面。有专家表示，同样是对中国电动汽车加征关税，美国和欧盟的具体情况和考虑并不相同。相较于中国出口到美国的新能源汽车只占出口总量的百分之一点零八，出口到欧洲的比例高达近百分之四十，体量上的巨大差异。让白宫的举措不过是一拳挥在空气里，但欧盟加征新关税，则是实实在在的影响中欧之间的贸易，伤害的将是中欧共同利益。从欧洲本土汽车行业的角度来看，与中国合作也才是主流。对于欧洲的大型汽车制造商来说，中国依旧是其最大的单一市场，德国就是典型。此外，中国新能源车企前往德国建厂，也带去了智能化换电、智能交通、自动驾驶。
等新的技术合作在德国本土落地，而这样的合作形式并不只出现在德国，对于法国、西班牙等欧盟国家同样如此。深圳卫视注意到，当地时间四号，在欧洲进行访问的商务部部长王文涛就专门去了西班牙的中西车企合资工厂。在听取相关介绍后，王文涛表示，奇瑞与艾布罗开展合作，是中国汽车企业开拓欧洲市场、实现本土化生产的积极尝试，也是中国企业首次与西欧发达国家签署汽车本地化生产协议。中欧之间有竞争，更有合作，在良性竞争中扩大合作，实现。共赢才是正确相处之道。希望欧方摒弃保护主义，回到对话合作的正确道路上来。在葡萄牙里斯本主持召开葡萄牙中资企业圆桌会时，有企业代表反映，欧盟以所谓公平竞争为由，持续打压中资企业。据欧盟中国商会调查显示，在欧中企对欧盟营商环境总体评价连续四年下降，这一趋势令人担忧。王文涛表示，有关国家对中国不公平竞争的指责完全站不住脚。公平竞争是世界各国的共识和国际交往的基石，不能任由少数。国家来定义。王文涛说：“真正的公平竞争，应当是自己努力跑得更快，而非想方设法绊倒别人；应当是开放合作、平等互利，而非封闭排他、拉帮结派；应当是遵守已形成国际共识的规则，而非随意破坏和篡改规则。中方倡导合作共赢，但不回避，也不惧怕竞争，欢迎良性竞争，反对遏制打压的恶性竞争。”在五号的外交部例行记者会上，有记者问及王文涛此次访欧是否正说服欧洲部分国家停止对中国企业的调查，包括阻止欧洲对中国出口的产品加征关税。对此，发言人毛宁表示，关于欧盟的反补贴调查和关税，中方已多次阐明了立场：贸易保护主义不符合任何一方的利益，希望欧方能够恪守坚持自由贸易、坚持开放的承诺。如果欧方出台任何损害中欧经贸合作的措施，中方也不会坐视不管。我们将采取一切必要措施，坚决维护自身的合法权益。台湾防务部门新任负责人顾立雄赴立法机构进行业务报告，相关内容提前被发布，其中提到了所谓的台美军事合作，披露了美方去年对台湾所谓的军事援助的具体数额。美国国会也正计划加大对台湾所谓军事援助的幅度。那么，美国多家军火商代表集体窜台，出席相关防务产业论坛。台防务部门四号送交立法机构的报告内容显示，面对区域安全情势变化，台军持续推动各项建军备战工作。报告列出十一项所谓施政计划，包括掌握敌情威胁、汉光演习、实战化训练、提升作战韧性、建构不对称战力、台美军事合作以及推动防务自主等。报告提到，今年的汉光军演实兵演练计划于七月二十二号至二十六号，以整体防空、联合截击作战及联合本土防卫作战等防卫作战进程，实施实兵与部分实弹操演。在整体防空作战阶段，采用三军防空部队与海空兵力实兵对抗方式，来执行防空作战任务，以提升联合防护能力。联合截击作战阶段，则统合海上、空中兵力、暗制火力与海巡等单位，于本岛海空域遂行反封锁护航及滨海打击作战操演。在联合本土防卫作战阶段，则由作战区指挥并管制责任地境内各部队遂行近岸防御、反扫雷破障、反登陆、反空降作战、关键基础设施防护与城乡守备实兵对抗演练。在建构不对称战力部分，报告提到，将以精准、机动、致命、分散、可存活性及具体成本效益的不对称建军目标进行兵力整建。在自主部分，筹建陆基舰二新型野战防空系统、高效能舰艇、潜艇、原型艇、各型无人机、雄升陆基巡航导弹及万舰飞弹等装备。在对美军购部分，则筹购爱国者三型增程防空导弹、海马斯精准火力打。打击系统、鱼叉导弹、海岸防卫系统、F 十六 V 战机及空对地、对空、对海之远距精准武器。值得注意的是，报告还披露，美国国会在二零二三财年国防授权法案授权行政部门运用所谓对外军事融资、总统提用权等方式，协助台当局提升现代防卫作战能力。法案通过后，台湾在二零二三年获得一点三五亿美元无偿对外军事融资。
。此外，去年七月，美方还以总统提用权方式对台提供三点四五亿美元军事装备。在报告内容发布的几乎同时。美国会众议院拨款委员会当地时间三号公布二零二五财政年度预算案相关法案，主张提供台湾方面五亿美元的对外军事融资，不仅高于去年拨付的一点三五亿美元，也高于美国国会今年三月通过的综合拨款法案，提供台湾方面不少于三亿美元的对外军事融资。根据美国国务院网站，其负责的对外军事融资计划是美国重要外交政策工具。透过美国提供的援助款，让联盟伙伴和友好国家取得美国的军备、服务和培训，促进区域和全球稳定，强化军事能力，促进军事关系，有利美国在全球的利益。美国会众议院拨款委员会三号发表的新闻稿中，还主张向台湾方面提供最多二十亿美元的贷款和贷款担保，以强化其所谓核阻力。台湾地区前民意代表郭正亮四号在岛内政论节目中就揭露，美国的国会老爷之所以频频打台湾牌，实际上是因为当中水很深，可以借机捞油水。美国有这要决定给台湾这个一些军事融资嘛？那融资通常都是给库存的军品，那很多人都说这里面有国会议员的零用钱呐，因为那个是美国指定的，就是美国决定给你什么你就收什么，那可能会有炮弹呐，那零组件呐，哦之类的，那因为是库存的，所以它的造价事实上都比较便宜，可是它是用市价给你，对对对，它是用市价给你。所以当然会有很多议员有兴趣了。耐人寻味的是，在美国国会就下一财年预算案中涉台部分提出援助及融资建议后，由二十七家美国国防承包商组成的代表团四号抵台。知情人士表示，代表团规模相较去年的二十五家稍微增加，包括洛克希德马丁、雷神、诺格等美国军火大企业，其中部分企业已经被中方制裁。在美军火商代表团窜台期间。除了就无人机、军工产业等能力问题与岛内军工从业者交换意见以外，美方还将参访台湾中山科学研究院与汉翔公司，并拜会民进党当局。而此行的重头戏是六号举行的台美防务产业论坛，让台湾厂商介绍目前岛内军工产业能力，并让岛内本土军工企业寻求与外商合作的机会。美台商会会长韩如博，美国太平洋陆战队前司令鲁德中将出席开幕式。有分析指出，台海形势紧张之下，美国军火商们嗅到了发财的机会，组织大规模访台的背后，势必有来自美国政府和国会的无形之手。好，继续关注俄乌局势。当地时间五号，俄罗斯总统普京在一次会谈中表示，西方向乌克兰提供的武器，就是直接参与俄乌冲突是非常危险的一步。俄方将保留做出对等回应的权利。而就在两天前，乌方刚刚宣布，首次使用西方援助的武器打击俄罗斯境内目标。Те, кто поставляют, они не только поставляют оружие, а управляют этим оружием. И это очень серьезный и очень опасный шаг. 普京说，俄罗斯也可以向世界其他地区提供远程武器，这些地区可以使用俄制武器对向乌克兰提供武器的国家发动打击。此外，普京还表示，西方国家的军事教官确实已经在乌克兰了，这些人正在遭受损失。但是，美国和欧洲方面一直对此保持沉默。就在两天前，乌克兰副总理伊琳娜·维列休克宣布，首次使用西方援助武器打击俄罗斯境内目标，摧毁俄军一套 S-300 型防空导弹系统。但他没有说明此次袭击是否使用了美国提供的武器。不过，乌克兰媒体《基辅邮报》援引未透露姓名的俄方官员报道说，乌军使用了美国提供的海马斯高机动性火箭炮，而俄罗斯官方并未对此次袭击做出回应。俄罗斯媒体全俄广电新闻频道则报道说，乌克兰使用美制火箭炮打击俄罗斯一个购物中心，俄罗斯的防空系统将其全部拦截，但掉落的碎片导致部分平民受伤和一些财物损坏。
。美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·科比表示，美国对乌方使用美国武器打击俄境内目标有条件，但不能保证乌方不会滥用。他说，美国无力每天都去监督乌方使用美国提供的武器情况，也就无法给出他们是否使用美方提供的武器袭击俄罗斯境内目标的答案。另外，俄罗斯方面又有重要的人事任命。普京任命俄联邦安全会议秘书绍伊古为军工联合体发展工作协调员。普京说：“由于问题多种多样，有必要考虑到生产的盈利性，有必要确保国防部收到适当的装备。我们需要一名独立的协调员来协调这些工作。”安全会议秘书绍伊古将担任这位协调员。绍伊古从2012年起一直担任国防部长。5月12号开始出任安全会议秘书。别洛乌索夫接任了防长职务。普京在五月初宣布，绍伊古还将担任军工联合体委员会副主席，并负责管理俄联邦军事技术合作局的相关事务。另据今日俄罗斯网站五号报道称，克空发言人佩斯科夫在对记者讲话时首次将美国称为敌对国家。佩斯科夫当天提到，美国前海军陆战队情报官斯科特里特赴俄途中被美国没收护照一事，称这是美国阻止其公民与俄罗斯联邦互动的疯狂行动的最新表现。佩斯科夫说：“我们现在是他们的敌对国家，就像他们对于我们而言也是一样。”他表示，一个国家对前情报官员的旅行限制，尤其是对后者前往一个敌对国家的旅行限制，在世界各地都很普遍。战事方面，俄乌双方依然在进行激烈的拉锯。乌军总司令瑟尔斯基五号在访问东部战线后表示，俄军正继续向顿涅茨克及哈尔科夫州等多地推进。在其他方向，俄军也在积极发动攻击，以牵制乌军，阻止他们向其他热点地区转移部署。瑟尔斯基指出。俄乌两军仍然在哈尔科夫州以及库布扬斯克附近持续激战，而乌军正在艰难处境中尝试扭转局面。此外，据乌克兰媒体报道，一名消息人士称，乌克兰国防部情报总局的网络专家对俄政府机构和大公司进行了大规模的网络攻击。俄罗斯多个政府机构和私营企业的工作实际上已经瘫痪。截至六月五号十一时，俄罗斯国防部、财政部、内政部、司法部、工业和能源部、信息。技术部等机构网络瘫痪，俄罗斯联邦税务局的网站和服务也出现了故障，俄罗斯储蓄银行和阿尔法银行机构的服务也无法使用。俄罗斯方面对此暂无回应。